¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy vamos a hacer un tutorial con algo que o tenemos en el fondo de casa o tenían nuestros abuelos, no sé, fíjense, una botella, esta, esta no es Dama Juana, Dama Juana, es un botellón, este, pero podemos aprovechar este botellón, perdón, ¿eh? vamos a levantar un poquito más, este botellón, eh, una botella común que les guste, cualquier cosa, lo que vamos a hacer es pintarlo, yo voy a utilizar mi super cartón que lo reamo. Lo que vamos a hacer es poner, yo quiero hacer un colorcito clarito. Entonces vamos a poner un poco de blanco. Un poco de blanco. Vamos a poner un poco de este es coconut ¿eh? es un color fíjense es más o menos como bellecito pero como no lo quiero tan oscuro lo quiero clarito entonces voy a mezclarlo un poco con el blanco mezclamos un poquitito Vamos a buscar por acá la espátula. Así le ponemos un poco. Y vamos probando hasta encontrar el color que nos gusta. ¿Sí? Yo voy a dejar hasta ahí. Vamos a ver después cómo queda el color. Si me gusta, si necesito más. Ahí voy revolviendo. Vamos a cubrir todo, todo el botellón. Lo que sí vamos a utilizar es pintura a la tiza, porque recuerden que eh, lo que es vidrio, plástico, ¿eh? no, tiene, no tiene adherencia, ¿no? Así que lo que vamos a hacer... Entonces es utilizar pintura a la tiza que es especial para, eh, bueno, superficies que no son porosas. Como el vidrio. Muy bien, cuando ayer el color, yo personalmente eh, le voy a dar dos manos, ¿no? Pero a la primer mano le voy a poner un poco de polenta para que tenga un poco de textura. Parece que vamos a poner un poquitito más. Un poquitito. Ahí. Ahora sí. Ahora sí, seguimos revolviendo. Yo le voy a poner un poco de polenta. Y lo que voy a hacer en la primera mano, lo puedo hacer en, en las dos manos, ¿no? Lo que voy a hacer es eh, pasarle esponja. ¿eh? Con una esponja le voy a pasar a todo, a todo el frasco. Vamos a poner un poco de polenta. A ver hasta ahí si me gusta. Para que tenga un poco de textura, ¿no? No es necesario. Si no quieren textura, directamente con el color ya lo van ponceando. Y listo. Yo apenas un poco de textura ¿eh? y ahora sí ya he hecho el color que me gustó lo que vamos a hacer es empezar a pasarle a todo el frasco ¿sí? un poquito esto. bueno entonces ahora empezamos a esponjear no debemos poner mucho en la superficie ¿eh? de pintura. ¿Por qué? Porque después se nos salta. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir poniéndole de a poco, ¿no? Total, le vamos a dar dos manos. ¿eh? Así que termino de, 
de pintar el, el frasco, el jarrón, y seguimos viendo. Bueno, mientras esperamos que se, que se vaya secando eh, la pintura para poder darle la segunda mano, yo agarré un poco de porcelana fría. Este, hay que moldearla bien hoy para cómo está fresco. No, así que vamos a tener que vamos a tener que manipularla un poquitito. Voy a usar un sellito. Sello para que podamos eh, ponérselo al, al, al jarrón. No es necesario. No quieren, no se lo ponen. Quieren hacer un stencil, lo hacen. No hay ningún problema. ¿Eh? El tema es hacerlo a gusto de cada uno. Yo, porque bueno, le quiero poner eso y van a ver después lo que le vamos a poner que va a quedar hermoso. Así que bueno. Vamos amasando un poquito más. Y ahora, sí. Vamos tirando. No soy muy buena con la porcelana, realmente. Pero para los sellos, sí. La verdad que otras cosas es un tema. La verdad que hay mujeres que hacen unas cosas preciosas con porcelana fría. No estaría siendo mi caso. Bueno, vamos a ponerle un poquitito de maicena, donde vamos a hacer un poquito del amasadito. ¿Eh? Vamos. vamos a amasarla un poquitito para que llegue a la medida de nuestro sellito. Que vamos amasando de un lado del otro el grosor se fijan ustedes el que quieran ¿sí? el que quieran ustedes Aquí esto ya me quedó bien ahora sí apoyo apoyo y le paso por arriba el palo de masa también lo pueden apretar ¿eh? por todos lados bien por los bordes para que quede bien bien marcado y ahora sí lo sacamos despacito oh, quedó buenísimo Fíjense cómo quedó. No sé si se puede apreciar. Vamos a recortarlo. El sobrante va de vuelta con la porcelana. ¿eh? Que se puede volver a usar. Es reutilizable. Se corta muy fácilmente con tijera ¿Eh? así que ahora vamos a yo en este caso lo voy a dejar orear un poquitito nomás ¿eh? porque bueno como estoy haciendo el video eh, es mejor no lo voy a no voy a tardar mucho ¿eh? Vamos armando un poquito el borde. Fíjense cómo queda. No sé si se puede apreciar bien. Ahí. Esto lo dejamos un poquitito orear para que después lo podamos pintar. ¿Sí? Lo dejamos de este lado. Yo voy a guardar la, la porcelana. Porque enseguida hay que guardarla. Así que ahora esperamos que se ore un poquitito el sello. Vemos el que si ya está para darle la segunda mano de pintura al jarrón. Y nos vemos igual. Bueno, muy bien. Así quedó la primera mano. Miren qué lindo, con textura. 
Vamos a darle ahora una segunda mano. ¿eh? Y después lo vamos a proteger. Así que primero le vamos a dar una segunda mano a todo. Para que quede espectacular. Así que una vez que termino, de darle la mano. Y que se seque y continuamos. Bueno, ahora que se abrió el, el... ¿Cómo es? La etiqueta que voy a poner, voy a pintarlo del mismo color. Porque después lo vamos a resaltar con otro color. Así que le vamos dando a todos lados yo le quise poner con textura también y aparte aprovechando la pintura ¿eh? va a quedar hermoso Ahí está. todo bien por los bordes Ahí está. Bueno, lo dejamos secar ahora. Entonces después nos queda un último paso. Va, dos. Un, un paso con estas bolitas que le voy a poner. Y eh, después pegar esto y terminarlo. Bueno, acá está todo seco absolutamente. ¿Eh? Lo que vamos a hacer ahora... Es pasarle la laca. Pueden ponerle laca. Pueden pasarle barniz y diluyente. ¿eh? Yo personalmente en este caso. Le voy a ir pasando laca. A todo. Para que vaya quedando. Y me lo proteja. Y después vamos a ver. ¿Saben qué bueno lo que vamos a hacer? Para que quede hermoso este jarrón. Va, yo le digo jarrón, es un botellón. Le damos. Después, le va, le, una vez que se seca, le damos de abajo también. ¿Eh? Le vamos dando todo para protegerlo. Porque más que, esté, más que tiene textura, ¿eh? entonces hay que protegerlo bien. Porque así uno lo puede limpiar, no hay problema de que se salte. ¿eh? Así que bueno, ahí vamos. Ahí está. Muy bien, toda la vuelta. Vamos a darle de acá arriba, que es donde... Ahí. Arriba también. Ahí está. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a un papel. Para limpiarlo. Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo para decorarlo, lo que voy a hacer, voy a dejar esto para este lado, para que se vaya secando. Voy a utilizar estas cuentas de madera, que las conseguimos en la mercería. ¿eh? Yo lo que hice, estaban bien los agujeritos, pero yo igual le pasé una mecha. ¿Por qué? Porque yo le voy a pasar hilo de algodón. ¿Eh? Lo que hice en la punta fue ponerle cinta, cinta scotch, que es más fácil de, de pasarlo. Lo que voy a hacer es, para, para la botella, hacer todo como un collar y que le quede colgando las cuentitas. Y abajo, perdón, mi perra, y abajo eh, las borlas. Un segundo. Ahora sí. Vamos a empezar a pasar las cuentas en la medida que eh, nosotros queramos el largo de el, 
collarcito, por decirlo así, de eh, el botellón. ¿Eh? Así que vamos pasando todo lo que queramos. Lo que sí, en el medio de la vuelta del collarcito le hago un nudito, le hago un nudo, y las dos tiras le sigo poniendo cuentas y van a terminar en, eh, con borlas. Va a quedar hermoso con borlas. Si no, lo terminan directamente con las cuentas, nada más. No hay ningún problema. Pero para darle una vuelta de rosca, o sea, este es un disparador para que cada uno vaya haciendo lo que le parezca. ¿Mm? Así que, lo que nos tenemos que asegurar es que nos quede hilo de un lado y del otro, ¿eh? para hacerle los nudos. Así que bueno, vamos haciendo así, y vamos después pispeando, todavía está húmedo, pero después vamos pispeando a ver cuánto más necesitamos de cuentas para hacer la vuelta. ¿Sí? A mí con el hilo, con el, con el cinta scotch, ah, va rapidísimo. Bueno, ahí está. Más o menos lo voy a pasar sin tocarlo. Sin tocarlo. Falta todavía. Seguimos, esto es, es así, hay que ir probando. Seguimos. Ahí. Yo creo que ahí le hacemos, voy a sacar uno. Ahí. Le hacemos el nudito, un nudito, ¿eh? un nudito doble, y ahora sí voy a cortar este lado para que todo me quede, me quede igual. Por acá había dejado la tijera, ¿eh? para que me quede igual. Le voy a pasar cinta a este lado para que pueda pasar bien. Muy bien. Yo lo que hago es pasarle la cintita. Lo voy girando que me quede bien finito. Así pasa bien las, las pelotitas las cuentas de madera muy bien seguimos pasando ahora sí de cada lado obviamente espero que les guste el trabajo ahí y creo que hasta acá porque como después le voy a hacer las borlas. Sí, hasta acá. Así que le puse cuatro de este lado. Vamos a poner cuatro de este lado. Esto es opcional. O sea, el que quiere lo pone, el que quiere no lo pone. Ya pintarlo y ponerle un stencil o una etiqueta. Cualquier cosa. Queda excelente. Ahora lo que vamos a hacer son las borlas, ¿sí? Así que esto lo dejamos. Muy bien. Le sacamos la cinta scotch. No sale de nada. Y ahora sí vamos a hacer las borlas. Las borlas vamos a hacerlas de esta medida entonces empezamos a cortar de todo de la misma medida tenemos que hacer dos borlas 
una de cada lado. Así que vamos haciendo así. Después esto se peina. Y entonces todos los hilitos que tiene queda bien peinadito. Vamos a hacer uno más. Este ya hicimos. Dos, cuatro, seis. Vamos a hacer seis para el otro lado. Agarramos una de muestra. Ahí está, la pasamos y hacemos seis de este lado también. Dos. Tres. Cuatro. Cinco y seis. Muy bien. Lo que vamos a hacer es en cada, en cada tirita que nos quedó, atamos, atamos la borla por la mitad. Dejamos bien, bien. Ahí está. Una. Dos vueltas. Dos nudos, digo. Ahí está. Dos nuditos. Sacamos el restante. Agarramos otra. Y hacemos lo mismo de este lado. Nudito. Bien hasta arriba, que quede bien arriba. Ahí. Y otro nudito más. Y ahora sí. Cortamos el sobrante. Muy bien. Y ahora, esto es personal también. Yo lo que le voy a hacer es cerrar la borla. O sea... La podemos dejar así o cerrarla, que le quede, que le quede la vueltita, ¿no? Entonces, cerramos, que le quede la pancita, digamos. Ahí. Y ahí. Lo pueden hacer más grande. Y que quede el, en el largo de lo que hice, de la, la borla en sí, ¿no? Ahora este. Ah, y ahora lo que voy a hacer es traer... Yo tengo un peine de perros para peinar esto. Queda genial. Un segundito, que ya traigo el peine y vengo. Muy bien. Ahora empezamos a peinar. Vamos primero con el grande. Empezamos a peinar bien el hilo de algodón. Y se van separando las hebras. ¿Ven? Se va separando y se va haciendo la borla. Después obviamente hay que cortarla toda una misma medida. Peinamos. Ahí. Nos 
ponemos juntas ¿eh? como para más o menos cortar lo mismo ¿eh? que queden más o menos iguales esta tijera corta de mal pero bueno uno es de vista esto al que le gusta lo hace el que no lo deja así ahí ahí perfecto peinamos bien hasta que quede como un orto. Hay que dar. Fíjense cómo quedó. ¿Eh? Así que ahora lo que vamos a hacer, mientras tanto, es pegar la etiqueta. La etiqueta. Lo que vamos a hacer antes de pegarla es pasarle pintura para que realce obviamente el bueno la escritura no lo que dice así que vamos pasando suavecito suavecito yo lo puse en la gama de los marrones pero cada uno puede poner a su gusto Ahí está. Lo que vamos a hacer es ponerle cola. Vamos a ponerle cola con este otro pincel. Vamos a secarlo. Así le ponemos cola. En la parte de atrás para que quede bien pegadito al, al jarro al botellón va ahí está muy bien ahora sí nos fijamos dónde queremos ponerlo Nos fijamos. Ahí. Lo quiero por acá. Y lo mantenemos apretado un poquitito. Muy bien. Ahí está. Esto queda. Cuando lo vean todo terminado. Lo que podemos hacer con el mismo marroncito. Yo estaba utilizando el café. Con el mismo vamos a ir pasándole en toda la vuelta de la etiqueta para que le dé una, como una sombra. ¿eh? No hay que ponerle mucho. Simplemente una sombrita. Ahora se los voy a mostrar. ¿eh? Ahí está. Una pequeña sombra. Muy bien. Dejamos esto así, preparamos, colocamos el colgante y así nos queda. Fíjense la etiqueta, ¿eh? las borlas que le hicimos. Ahora me parece que lo voy a cortar un poquitito porque me quedó un poco grande. Está rozando mucho. Y así queda. Ay, qué... Bueno, acá tenemos el trabajo terminado. Fíjense qué lindo queda. ¿Eh? Con los otros trabajos que habíamos hecho antes. Las flores, las hojas. ¿Eh? Y ahora... El broche de oro. 
Miren qué lindo quedó el jarrón. Hermoso. Así que bueno, los animo a que lo hagan, que queda espectacular.